O chefe da unidade estadual do IBGE, Leandro Passos, analisa números do Censo Agropecuário 2017. O levantamento registrou o avanço das lavouras temporárias e da concentração fundiária, principalmente no sul do Piauí. O censo ele permite uma avaliação dos últimos 11 anos é, do, da dinâmica é, da agropecuária do Estado. Né? Então, foi um longo tempo sem se fazer um levantamento como esse. E nós observamos que, em termos de número de estabelecimento, o quantitativo se permaneceu quase que inalterado. Nós tivemos um pequeno incremento de 0,1%, é, seguindo um pouco uma lógica até... É, no, no caso, o país ele teve uma redução do número de estabelecimentos e o Piauí se manteve é, com o, o quantitativo de estabelecimentos quase que inalterado. Claro que é, observamos diferenças em é, regiões. Teve regiões onde teve um, um aumento do número de estabelecimentos e em outras regiões houve um decréscimo desse número de estabelecimentos. Quanto à área, houve uma expansão de quase 500 mil hectares é, de área é, destinada à agropecuária, Hoje, o estado do Piauí, quase 10 milhões de hectares é, estão destinados à agropecuária, de um modo geral. Isso representa quase 40% do nosso território. É, e a gente observa que teve uma expansão, especialmente a expansão das lavouras temporárias, é, concentrando-se na, na região dos cerrados, é, com as lavouras com a cultura da soja e do milho, especialmente. E nas lavouras tidas como permanentes, qual a espécie mais atingida, qual o segmento mais afetado? É, as lavouras permanentes, é, observamos é, uma redução de área, especialmente é, da, do caju. O caju, ano após ano, teve uma redução é, considerável é, do, do número mesmo. Os pomares envelhecidos, e, então a área destinada ao plantio do caju, ela reduziu consideravelmente quando se considera o, o último censo realizado. A influência dos cerrados como impropulsora do agronegócio no censo agropecuário? É, observamos uma concentração, por exemplo, é, de terras na região. É, quando a gente pega, por exemplo, o número de estabelecimentos, é, há uma concentração, especialmente nos cerrados, onde pouco mais de 2 mil estabelecimentos são responsáveis por 47% da área é, do, do Estado. Né? Então, assim, os cerrados eles se mostram como uma, uma mola realmente propulsora de investimento, observamos com isso é, o crescimento das safras, né? a gente observa o crescimento do milho, da soja, o é, um investimento em tecnologia, também observamos o crescimento do número de tratores do nosso estado. Então, o Cerrado ele vem contribuir realmente é, de uma forma bem é, significativa para a é, agropecuária do estado. O que o censo revela em relação ao nível dos produtores rurais, ou seja, a formação dos proprietários de estabelecimentos rurais no estado? É, nós observamos com o censo é, que os produtores do Piauí ainda há uma baixa escolaridade. Nós observamos que 58% sabem ler e ainda 42% não sabem ler. É, sabemos que esse analfabetismo no país ele vem reduzindo ano após ano com as políticas de governo. No entanto, é, ainda há um analfabetismo expressivo dessa, dessa população que trabalha com a agropecuária, é, especialmente porque é uma população também de uma idade mais avançada. Nós observamos que 32% dos produtores já tem mais de 60 anos. Então, é uma... uma faixa de população onde o analfabetismo é mais prevalente.